Hi friends, in the video, la, 6th standard, summer first term, civics unit 2, paaklaan, achieving equality. Nama iparikra society, la, various group of people, vandu, vanna vandu trukko. Nama elar me, unity in diversity, apdi indradha vandu, believe pannit trukko. Aana, inna oru sila pair vandu, in the diversity, apdi indradha vandu, accept pannik vayil. Aunga vandu, other group of peoples are, different group of peoples are vandu, opposite pannit trukko. அவங்க அவங்க அந்த अदर குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து ப்ரீஜுடைஸ் பண்ணிடுறாங்க ப்ரீஜுடைஸ்னா ஒருத்தங்களை பத்தி நம்ம தெரியிறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க இப்டிதா அப்படினு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் பண்ணிடுறது அதாவது ப்ரீ ப்ளஸ் ஜட்ஜ் முன்னாடியே ஜட்ஜ் பண்றது தான் வந்து ப்ரீஜுடைஸ் சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் अर्बन பீப்பிள்லாம் எடுத்துக்கறோம் அப்படினா ஒரு சிட்டி பீப்பிள்லாம் வில்லேஜ் பீப்பிளை விட ஆட்டிடியூட்லயும் பிஹேவியர்லயும் மோர் அட்வான்ஸ்டா இருப்பாங்க சிவிலைஸ்டா இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நாம நம்பறது ஒரு ப்ரீஜுடைஸ் தான் in the prejudice vandu sila causes solranga for example socialism conforming behaviors economic benefits idella vachu adavadhu ivanga ipdi da appdi nammale nenachikiradhu oru thangaloda poruladhara nilai vachu ivanga ipdi da irupanga nenachikiradhu indha people indha makkal indha inam ipdi da irukona nammale judge pandrathu da vandu indha prejudice oda causes la appdi solranga next vandu stereotype stereotype na oru thangala pathi theriyaradhukku munadi nama avangala pathi false ah oru idea vachikiradhu ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து குட்டாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் தான் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்னா ஒரு ஒரு பையன் கீழே விழுந்துட்டு அழுது அழுகுறானா அவனை பார்த்து சிரிப்பாங்க இங்கே ஏன் சிரிக்கிறாங்கன்னா பையனாக அழுகக்கூடாது பொண்ணுனா இந்த விஷயம் செய்யக்கூடாது பையனாக இந்த விஷயம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஃபால்ஸாக ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம் இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டீரியோ டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்இக்வாலிட்டி அண்ட் டிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இன்இக்வாலிட்டினா நம்ம மற்றவங்க எல்லாரையுமே சரிசமமாக பார்க்காதது தான் வந்து நம்ம இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்வ இன்இக்வாலிட்டி வந்து எதை பேஸ் பண்ணிலாம் வரலாம் வந்து வரலாம் அப்படின்னா ரேஸு ஜெண்டர் கேஸ் ரிலீஜியஸ் இதெல்லாம் வச்சு இந்த இன்இக்வாலிட்டி வரும் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் டிஸ்கிரிமினேஷன்னா அந்த இன்இக்வாலிட்டியை ரைன் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது அதாவது வந்து நெகட்டிவான ஒரு ஆக்ஷன் வந்து அந்த மக்களுக்கு எதிராக எடுக்கிறது தான் நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை எதை பேஸ் பண்ணிலாம் வரும்னா அதே தான் கேஸ்ட் ரேஸ் ரிலீஜியஸ் ஜெண்டர் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வருது நம்ம இந்தியன் ஆர் கான்ஸ்டியூஷன் படி ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் கிளாஸ் ஒன்னில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் ஷல் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் அகேன்ஸ்ட் எனி சிட்டிசன் ஆன் கிரவுண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ரேஸ் கேஸ் செக்ஸ் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஆர் எனி ஆஃப் தம் அதாவது டிஸ்கிரிமினேஷன் பாகுபாடு வந்து எங்கேயுமே வந்து இந்த ரேஸு இந்த ரிலீஜியஸ் கேஸ் செக்ஸ் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் பொறுத்து வந்து எங்கேயுமே பார்க்கக்கூடாது அது சட்டப்படி தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் ஒன் வந்து சொல்லும் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே இந்த பாக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் என் ஆஃப் அப்பத்தேட் அப்படின்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு இனத்துக்கு உனத்து ஒரு இனத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக நடந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனை தான் வந்து அப்பத்தேட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்காக வந்து நெல்சன் மண்டேலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட தலைவர் வந்து இருபத்தி ஏழு வருஷம் வந்து ஜெயிலுக்கு போயிருப்பார் அவரை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வித் வந்து அந்த அப்பத்தேடை சாரி அப்பத்தேடை வந்து என் பண்ணிவிட்டு வெளில வந்திருப்பார் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டாக்டர் பீமா ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் பற்றி சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இவரை வந்து நம்ம பாப்புலர் பாப்புலர்லி நோனஸ் பாபா சாஹிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இவர் வந்து ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் பொலி பொலிட்டிஷியன் அண்டு சோஷியல் ரிஃபார்மர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் எம்ஏ முடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி டிஎஸ்சி வந்து லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸில் முடிச்சிருக்காரு அண்ட் பிஹெச்டி வந்து கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் முடிச்சிருக்காரு இவர் வந்து டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட சேர்மனாகவும் இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி இவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனும் நம்ம அழைக்கிறோம் இவர் தான் சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் ஃபஸ்ட்டு லா மினிஸ்டர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இவருக்கு பாரத ரத்னா அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து நம்ம சொசைட்டியை வந்து அவங்களோட ஆக்குபேஷன் பொறுத்து நாலு குரூப்பாக பிரிச்சுருந்தாங்க அதை நம்ம வந்து வர்ணாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த வர்ணாஸ் எதிர்த்து நிறைய பேர் வந்து போராடினாங்க அதில் குறிப்பிட்ட ஒருத்தர் வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவரும் வந்து அந்த டிப்ரெஸ்டு ஃபேமிலியிலிருந்து வந்து வளர்ந்தவர் தான்
ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து ஹெல்த் எஜுகேஷன் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் இல்லை இது எல்லாத்துலேயுமே இருந்தது பிட்வீன் மென் அண்ட் உமன் அந்த காலத்தில் வந்து கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கூல் முடித்த உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க அவங்களோட வந்து கெரியரை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுடும் கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கிற பாய்னால் மாடர்னாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் கேர்ள்ஸ்னால் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷனாக இருந்தது ஸோ அதையும் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷனாக அன்ஈக்குவலாக வந்து மற்றவங்கள ட்ரீட் பண்ணுறது ஒரு வந்து இண்டிவிஜுவலையோ இல்லை வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளையோ வந்து அவங்களோட மத மத நம்பிக்கையை வச்சு மற்றவங்கள வந்து நாம் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறதும் சட்டப்படி தப்புன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டு ரிலீஜன்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸாகவே நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குறிப்பிட்ட மக்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் ப்ளேஸில் வர முடியாத அளவுக்குலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சோஷியல் எக்கனாமிக் இன் இன்இக்வாலிட்டி சோஷியல் எக்கனாமிக் இன் இன்இக்வாலிட்டியாக நம்ம நம்ம ஊரில் வந்து எப்படி வந்து இன்இக்வாலிட்டி இன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கோ அதே மாதிரி எக்கனாமிக்லேயும் வந்து இன்இக்வாலிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் எக்கனாமிக் இன்னு இன் ஈக்வாலிட்டி வந்து இன்வெக்வாலிட்டி இன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டை விட அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக் இருக்குன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து லோவாக இருக்கும் இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக் வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஹையாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒன்று லோவாக இருக்கும் ஒன்று ஹையாக இருக்கும் இது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி லிட்ரஸி ரேட்டும் செக்ஸ் ரேஷியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் லெவன் செக்ஸஸில் சென்சஸில் லிட்ரஸி ரேட்டில் ஹையஸ்ட்டாக வந்து ஃபோர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா கன்னியாகுமரி நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் சென்னை நைன்டி பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்ட் தூத்துக்குடி எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் நீல்கிரிஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பர்சன்ட் அதே மாதிரி லிட்ரஸி ரேட்டில் லோவாக வந்த ஃபஸ்ட்டு நாள் என்னென்னா தருமபுரி சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அரியலூர் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிருஷ்ணகிரி செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் விழுப்புரம் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்ட் அதே மாதிரி செக்ஸ் ரேஷியோ அதாவது ஆயிரம் மேலுக்கு இத்தனை பொண்ணுங்க தான் அப்படின்றது ஒரு கணக்கு இருக்குல்ல அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து நீல்கிரிஸ் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று தஞ்சாவூர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஒன் நாகப்பட்டினம் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தூத்துக்குடி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் லோவஸ்ட்டாக இருக்கிற நாலு டிஸ்ட்ரிக் என்னென்னா தருமபுரி நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் சேலம் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் கிருஷ்ணகிரி நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ராமநாதபுரம் நைன் டபுள் செவன் ஓ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெமிடிஸ் மெஷர் ரெமிடிக்கல் மெஷர் ஃபார் த அபாலிஷிங் இன் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து எந்த மாதிரிலாம் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெல்த்தையும் எஜுகேஷனையும் எல்லாருக்குமே பேசிக்காக கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜெண்டர் பயஸஸ் இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றின அவேர்னஸ் கொடுத்துடணும் உமனுக்கு வந்து மோர் விசிபிளின் பப்ளிக் கொடுக்கும் அப்போ தான் வந்து இந்த ஜெண்டர் டிஸபரேட்டிலாம் போகும் அதே மாதிரி எல்லா எல்லா மதத்தையும் கற்றுக்கணும் எல்லா மதத்துலேயும் இருக்க இருக்கிறதையும் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஓப்பனாக வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சோஷியல் ஒரு சோஷியலிஸ்டாக வந்து எல்லா மக்கள்கிட்டையும் பழகிற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணணும்னா நம்ம வந்து எஃபெக்டிவான லாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இன்இக்வாலிட்டி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி படி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொவைட்ஸ் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் த லா ஆர் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் வித் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ப்ராஹிபிட் த அன்ரீசனபிள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பிட்வீன் த பர்சன் அதாவது சட்டத்திற்கு முன்னாடி அனைவரும் சமம் எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் சொல்லுது ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து டூ சிக்னிஃபிகன்ஸாக பிரிக்கிறோம் இந்தியா இந்தியாவில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து முக்கியமாக ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ஸை வந்து பேராமீட்டர் பண்ணுது என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரெஸ்பெக்டிங் டைவர்சிட்டி அண்ட் என்ஷூரிங் த ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடமும் டைவர்சிட்டியும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சொல்லிட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது ஆர்டிகல் செவன்டீன் படி இந்தியாவில் அன்டச்சபிலிட்டி வந்து டோட்டலாக அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க டோட்டலாக அபாலிஷ் பண்ணிக்காங்க ஈவன் டுடே இப்போ
ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் கிளாஸ் ஒன் ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் ஆர் ஆர்டிக்கல் செவன்டீன்ஸ் பற்றி இதை படிச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டேபிள் காலமில் இருக்கிறத படிச்சுக்கோங்க இந்த லெசனில் இதை தவிர பெருசாக ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாமுக்கு ஸோ தேங்க்யூ